السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون سورة مائدة آية نمبر 35 आलिया दी सामने उन बांग्लादेश और बांग्लादेश आलिया दी जुबोशों को ढाका जला रोड दुगे आयोजित हो आज के रे इफ्तार माफिलर सम्मानित हो सभापोती आमंत्रित हो थिति प्रिंदो उपस्थित होलामाए कराम अत्रो मुर्जिद और सम्मानित हो मुसल्ले प्रिंदो अत्रो मुर्जिद को मेरे सम्मानित हो सदस्य प्रिंदो अबों दूर दूरां तो थे के जरा आजकल इफ्तार मेले माफिले समुद्र तो हुए चेन आपना दर सवाई का आंतरिक धनुबात उम्मबरोग बात जानी हमें शंकित भावे की चुका था राकर चश्ता कर बैन शाल्ला माताओं फिके इल्ला बिल्ला इफ्तार दर समय खूबी निकोरो बोलते जो नो भूमि का छाड़ाई कथा बोली आयत्तीर मध्य आल्ला सुबहानाला एक निर्देश दिए निर्देश क्यों करते हुए ये बोझान हमारे उद्देश्य अनेक लम्बा आलोचना संक्षेपे बोझान चेषा करब आल्ला सुबहानाला हे इमानदार गण तुम्हारा आल्ला के भय करो वाहिल वसिला और तुम्हारा वसिला अनुसंधान करो जाहिदी सबिल ही आल्लर रास्ता जिहद करो ताहोले तुमरा सफल कम होते बार पे, बाबूला एका हम उल्मुफ़ले होन, तबे तुमरा सफल तलाब करते पार पे। इमामदार दर उद्देश्य करे ओसिला उन्हें संदन करते बोल लेन, जे ओसिला तलाश करो, ओसिला की जिनिस, आमादर देश ओसिला आचे, आचे ना? आम्रा ओसिला तलाश करो जो नो पीर शायबर का सजाई, आम्रा ओसिला आशुले ओसिला ना की जिनिस। अमरा मुस्लिम और अन्नो राहुत हिंदू। और आम मूर्ति पूजा करे मूर्ति सामने नहीं है कथा बोले मूर्ति का से चाय। और अमरा मुसलमान रा अमरा मृत्यु व्यक्ति का से चाय। एक टावल माटी रूपो रा एक टावल माटी नीचे पार्थो को कोथा है। शोध करो और तो ओसिला आछे की ना ओसिला तो चाइ ओसिला शब्द का अर्थ होते नौ कोट्टो, ओसिला शब्द का अर्थ होते नौ कोट्टो, जार माध्यम में अल्लाह नौ कोट्टो लाभ करा जाए, ये विषय तादाद आ रहा दिया अल्लाह ने बोलते हैं अल वसीला, अल वसीला, आय तकरार भी अल्लाह भी तो आती ही, वल आमले भी मजार दी ही, अल्लाह नौ कोट्टो हासिल कर जे जागा टा अल्लाह सुबहाना होता है लामदर नबी विश्व नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवन एमोर में सोई मुस्लिम हदीस आचे सोई बुखारी ते आचे सोई मुस्लिम में अगर अब्दुल्ला में आमोर में लास्ट रात ये लानु थे बोनी तादिस आठ सौ नौ पंद्रह सौ मुर हदीस रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि � फाकुलो मिस्ला में याकुल तुमरा ताई बोलो मुआज्जन जा बोले सम सुम्मा सल्लु आलाया अतुमर तुमरा आमार पुत्र दरुत पाट करो फाइन लो मंसल्ला आलाया सलातन सल्लल्लाह आलाया ही यह आश्रम कुनो व्यक्ति तो जो आमार उपर दरुत पाट करे एक बार दरुत पोरे ताहले अल्लाह स्मारा ताला तार जुन्नो तार उपर दस बार रहमत कर एयरपोर्ट तो मैं आमार पुत्र आमारु पर ओसिला आमार जो नौसिला पर थोड़ा करो अल्लाह का से ओसिला चाहो फाइन ना मंजिला तुम फिर जानना ये ओसिला का होता है जानना तेरा एक तस थाम जाएगा ना ले तंबाकी इल्ला ले आप दिन मिनी बाद इल्ला ये ओसिला जाएगा तो अल्लाह एक जन मात्र बंदा पावे एक जन बंदा I am happy that I will be one of the people. That is why Allah is the same way. This is why Allah is the same way. I am happy that I will be one of the people. I am happy that I will be one of the 
যে ওসিলা জায়গাটা পাবো তারপরে তিনি বলছেন যে ব্যক্তি আমার জন্য ওসিলা প্রার্থনা করবে তার উপর তার সুপারিশ করা আমার উপর ওয়াজিব হয়ে যাবে সুবহানাল্লাহ ওসিলা আমরা প্রার্থনা করি কখন জানেন ওসিলা প্রার্থনা করি আমরা আজানের দোয়ার মধ্যে সহিহ বুখারীতে হাদিস এসেছে জাবির বিন আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملك من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة حلقه شفاعتي يوم القيامة جبت عذر شنة اي دعوة تقول بي اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة هي هي كي اللهم رب هذه الدعوة التامة اي كون احبار এবং প্রতিষ্ঠিত সালাতের মালিক আতি মোহাম্মদ আলী ওসিলা বল ফজিলা তুমি মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লামকে ওসিলা নামক সম্মানিত জায়গাটা দান করো এই দোয়া যখন করা হয় তখন আল্লাহ নবী বলেন হাল্লাত লাহু শাফাতি আমাল কিয়ামা তার উপর তার জন্য সুপারিশ করা কিয়ামতের দিন আমার উপর ওয়াজিব হয়ে যায় যদিও দুর্ভাগ্য এই আজারের দোয়া যে দোয়াটা বললাম এটা সহি বুখারের দোয়া সহিউল বুখারীতে আবার ওতে এসেছে কিন্তু এই দুয়ার মধ্যে ভেজাল এই দুয়ার মধ্যে ভেজাল আছে না কি আছে ভেজাল ইন্না গালা তুখলুল লা তুখলিফুল মিয়াদ অথচ দুয়ার মধ্যে আছে দোয়াদার কথা কিন্তু দুয়ার মধ্যে বলা আছে আতি মুহাম্মাদের ওয়াসিলাতুল ফাজিলা ওয়া বাসু মাকাম মাকাম মাহমুদ লিল্লাযী ওয়া আত্তা তাকে মাকামে মাহমুদে পৌঁছে দাও যার ওয়াদা তুমি করেছো এরপর আল্লাহকে আবার বলতো ইন্না গালা তুখলিফুল মিয়াদ হে আল্লাহ তুমি ওয়াদা ভঙ্গ করো না তাহলে তো ওয়াদা ভঙ্গ করেন এটা আমরা সবাই জানি তো এইটুকু অংশ অতিরিক্ত করা হয়েছে যুগ করা হয়েছে সই বুখারে আবারও তো আমি বললাম আর পর একটা বানানোর কথা বললাম এইভাবে ধরের মধ্যে ভেজাল ঢুকানো হচ্ছে কিন্তু তো যাই হোক আমার বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে ওসিলা জান্নাতের একটা বিশেষ সম্মানিত স্থান এটার মালিক হবেন কে আল্লাহ সুবহান আল্লাহ নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাইহ সাল্লাম এবারে আসুন ওসিলা জায়েজ আর না জায়েজ ওসিলা দুই প্রকার আত্তাসুল শারিয়ুন আত্তাসুল বিদায়ুন একটা শরীয়ত সম্মত ওসিলা আর একটা বিদাতে ওসিলা শরীয়ত সম্মত ওসিলা যে ওসিলা ধরা জায়েজ সেটা তিন প্রকার এক প্রকার হচ্ছে আত্তাসুল ইল্লাহি বি আসমাহি ওয়া সিফাতিহি খুব মনোযোগ দিয়ে শুনবেন সময় কম খুব তাড়াতাড়ি বলছি এক নম্বর ওসিলা জায়েজ আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর মাধ্যমে আল্লাহকে ডাকা যেমন আল্লাহর কাছে বলবো আল্লাহ আল্লাহ আমি গোনা করেছি আল্লাহ তুমি গাফুর রাহিম তুমি ক্ষমাশীল আমাকে ক্ষমা করে দাও হে আল্লাহ তোমার অফুরন্ত দয়া তোমার দয়ায় তুমি আমার উপর দয়া করো আমার উপর রহম করো তাহলে আল্লাহর নামগুলো যেমন আল্লাহ সুবহান তালা বলে দিয়েছেন ওয়াল ইল্লাহ আসমা ওল হোসনা ফাদ ও বিহা আল্লাহর রয়েছে সুন্দর সুন্দর নামগুলো তোমরা ওই নামগুলো ধরে আল্লাহকে ডাকো ঠিক না তাহলে আল্লাহর প্রশংসা বলে আল্লাহকে ডাকতে হবে এই মর্মে হজরত আনাস রাজি আল্লাহ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন যে আল্লা চাই তুমি হান্নান তুমি মান্নান তুমি দাতা তুমি দয়ালো তুমি ছাড়া কোনো ইলাহ নাই তুমি ওই আসমান জমিনের সৃষ্টিকর্তা হ্যাঁ তুমি চিরঞ্জীব চিরস্থায়ী আল্লাহ আলুক আমি তোমার কাছে চাই তখন আল্লাহ নবী বললেন দা আল্লাহ ইসমিল আদাম এই লোকটা আল্লাহর সুন্দর নামগুলো দিয়ে আল্লাহকে ডেকেছে তারপরে তিনি বললেন যে ব্যক্তি এইভাবে চাইবে তাকে দেওয়া হবে মান শুইলে আতা যে ব্যক্তি এইভাবে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করবে আল্লাহর গুণবাচক নামগুলো বলে আল্লাহ তাকে দিবেন তার প্রার্থনা কবুল করবেন তাহলে বোঝা যাচ্ছে আল্লাহর নাম গুণবাচক নাম উল্লেখ করে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করলে এইটা হবে ওসিলা এটা হবে জায়েজ ওসিলা আর দুই নম্বর জায়েজ ওসিলা হচ্ছে আত্মাসুল্লাহি বিল আমাল সালেহ ন্যাক কর্ম হচ্ছে ওসিলা সৎ আমল আমার জীবনের যত ন্যাক আমল আছে এই আমলগুলো আল্লাহর কাছে উল্লেখ করে আল্লাহর কাছে দোয়া করবো আল্লাহ তুমি আমাকে এটা দান করো রব্বানা ইন্নার আমার 
আমরা আমরা তোমার প্রতি ইমান এনেছি তোমার প্রতি বিশ্বাস করেছি তোমাকে না দেখে আল্লাহ অতএব তুমি আমাদেরকে ক্ষমা করে দাও আমাকে জাহান আমাদেরকে জাহান নামের বা আমাকে জাহান নামের আগুন থেকে বাঁচাও এটা যায় যেমন ওই তিন ব্যক্তি গর্তে পড়ে আটকা পড়ে গেল তিন ব্যক্তি গর্তে আটকা পড়লো বনি ইসলামের ঘটনা জানেন তারা তাদের ন্যাক্যম উল্লেখ করে আল্লাহর কাছে চাইলে আল্লাহ পাথর সরিয়ে দিলেন ঠিক না তাহলে এই ওসিলা যায় আর আর একটা ওসিল হচ্ছে আর তহসিল আল্লাহ দোয়ায় রজুল ইসলে ন্যাক ব্যক্তির দোয়া হচ্ছে ওসিলা সব ব্যক্তির ন্যাকার ব্যক্তির দোয়া হচ্ছে ওসিলা হয় তোমার ফারুক রাজি আল্লাহ হোক जमाना তোমার নবীর ওসিলায় নবীর মাধ্যমে এই বৃষ্টি প্রার্থনার দোয়া করতাম তুমি আমাদেরকে বৃষ্টি দিতে আর এখন আমরা তোমার নবীর চাচার মাধ্যমে বৃষ্টি প্রার্থনা করছি আল্লাহ তুমি আমাদেরকে বৃষ্টি দাও আল্লাহ তখন বৃষ্টি দিলেন তাহলে এখানে সৎ ব্যক্তির দোয়া হচ্ছে ওসিলা এখানে মনে রাখতে হবে সৎ ব্যক্তি নিজে কিন্তু ওসিলা না আল্লাহ নবীর ইন্তিকালের পরে নবীর নামে ওসিলা যে দোয়া চাওয়া যাবে না ওমর ফারুক রাজি আল্লাহ তার চাচার কাছে চাচার মাধ্যমে দোয়া করলেন নবী তো সেখানে মৃত সেখানে তো শুয়ে আছেন আল্লাহ নবী তো মসজিদ নবী তো শুয়ে আছেন তিনি তো নবীর ওসিলা করে চাইতে পারতেন হে আল্লাহ নবী তুমি শেষ নবী শ্রেষ্ঠ নবী তোমার ওসিলায় আল্লাহর কাছে বৃষ্টি প্রার্থনা করছি এটাও তো বলতে পারতেন কিন্তু তিনি কি বললেন বলেন নাই তিনি গেলেন তার চাচার কাছে নবীর চাচা আব্বাস রাজি আল্লাহ কাছে তার মাধ্যমে তিনি চাইলেন তাহলে এই ওসিলা যায় ন্যাক্কার ব্যক্তির দোয়ার ওসিলা যায় ন্যাক্কার ব্যক্তি কখনো ওসিলা না আর যে ওসিলা না যায় তিনটে ওসিলা যায় আর এক যে ওসিলা না যায় সেটা হচ্ছে মৃত ব্যক্তির ওসিলা মৃত ব্যক্তির নামে যেটা ওসিলা চাওয়া হয় মৃত ব্যক্তির কবরে গিয়ে সেজদা করা হয় তার কাছে প্রার্থনা করা হয় মৃত ব্যক্তির কোনো ওসিলা চলবে না দুর্ভাগ্য আমাদের দেশের পীর সাহেবরা ফতুয়া দেয় তারা বলে যে আমাদের দেশে যেভাবে একজন জজের কাছে যাওয়ার জন্য উকিলের প্রয়োজন হয় জজের সাথে মোকা কোনো মামলার আর্গুমেন্ট করার জন্য মামলা সম্পর্কে কাজ করার জন্য মাধ্যম হচ্ছে উকিল কাজে আল্লাহর কাছে যাওয়ার জন্য এরকম একটা মাধ্যমের প্রয়োজন এই জন্য তারা পীর সার ধরে এই জন্য তারা মিডিয়া খুঁজে ওসিলা খুঁজে নাহজুবিল্লাহ জালেক এই সমস্ত কোনো ওসিলা চলবে না সম্মানিত উপস্থিতির সময় সংখ্যা আমি আমার কথা এখানে শেষ করতে চাচ্ছি তাহলে ওসিলা শরীয়ত সম্মত ওসিলা আমাদের করতে হবে এই বিদাতে ওসিলা শিরকে ওসিলা থেকে আমাদেরকে বাঁচতে হবে যদি করি তাহলে আমাদের আমল নামা বাতিল হয়ে যাবে কারণ আমলে যদি শিরিক থাকে তাহলে সারা জীবন আমল করে কোনো ফায়দা হবে না আহলাদিস আন্দোলন বাংলাদেশ বাংলাদেশ আহলাদিস আহলাদিস যুব সংঘ শিরিক বিদাত মুক্ত তাহিদ এবং সন্ন্যাস ভিত্তিক একটা সমাজ গড়ার আন্দোলন করে যাচ্ছে উনিশশো আটাত্তর সাল থেকে এই 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 প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে কেয়ামত পর্যন্ত চলবে ইনশাল্লাহ কারণ আল্লাহ নবী বলেছেন ষড়যন্ত্রকারী যা তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না এইভাবে কেয়ামত এসে যাবে তারা হকের উপরে দৃঢ় থাকবে ইনশাল্লাহ আহলাদ ইসা আন্দোলন বাংলাদেশ আপোষহীন ভাবে হকের উপর দৃঢ় থেকে সমাজ সংস্কারের কাজ করে যাচ্ছে এই কাফেলার এই দাওয়াতি কাফেলার সহযাত্রী হওয়ার জন্য আমরা আপনাদেরকে উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি মনে রাখবেন আমাদের মধ্যে বিভ্রান্তিকর ফতুয়া দেওয়ার এখন অনেক লোক সমাজে তৈরি হয়েছে আর হক জামাতকে ছিন্ন ভিন্ন করার জন্য হক দাওয়াতকে ক্ষতিগ্রস্ত করার জন্য ঐক্যবদ্ধ শক্তিকে বিনষ্ট করার জন্য ষড়যন্ত্রকারীরা এখন কিছু ফতুয়া বের করেছে সংগঠন করা যাবে না আবার কেউ বলছেন যে আল হাদিস বলাও যাবে না এরকম ফিতনা আছে না আপনাদের এলাকায় বিভিন্ন জায়গায় আছে সাবধান করে দিচ্ছি আইল আদিস আন্দোলনের শক্তিকে নস্বাদ করার জন্য হকের শক্তিকে নস্বাদ করার জন্য ধ্বংস করার জন্য এগুলো ষড়যন্ত্র ছাড়া কিছু না এদেশে যারা মুচি মেথর তাদেরও সংগ্রহণ আছে হিজরাদেরও সংগ্রহণ আছে আপনার কোনো ক্ষমতা নাই একটা হিজরার বিরুদ্ধে কথা বলতে পারেন 
আপনি বাড়ির ভিত্তি দিয়ে টাকার জন্য যাবে সন্তান হয়েছে যদি আপনার ছোট যে বাচ্চা হলে যে কাপড় চুপড় যদি জানালা ঝুলানো থাকে তা দেখলেই কি বাড়িতে হানা দিবে টাকা দিতে বাধ্য তাদের এত শক্ত ইউনিটি যদি আপনি সেখানে না দেন প্রতিবাদ করেন মুহূর্তের মধ্যে শত শত হিজড়া একত্রিত হয়ে যাচ্ছে আর সেখানে আপনি ফতোয়া দিচ্ছেন সংগঠন করা যাবে না সরাসরি কোরআন হাদিসের বিরুদ্ধে ফতোয়া দিচ্ছেন কোরআন হাদিসের বিরুদ্ধে সরাসরি ফতোয়া দিচ্ছেন অথচ এক সময় সংগঠন পক্ষে ফতোয়া ছিল আবার বিমুক্ত হয়ে যাচ্ছে কিভাবে এই সমস্ত বিভ্রান্তি তো পরবেন না দয়া করে আসুন আমরা সমাজ সংস্কারের কাজ করি ঐক্যবদ্ধ শক্তি নিয়ে বাতিলের সংঘবদ্ধ হচ্ছে ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে আর হকমন্ত্রীরা বিচ্ছিন্ন হয়ে শক্তিহীন হয়ে যাচ্ছে এটা কখনোই কাম্য হতে পারে না এই জন্য আপনাদের কাছে উদত্ত আহ্বান জানাচ্ছি আহ আদিল বৈশিষ্ট্যগত পরিচয় আমরা মুসলমান সবাই ঠিক এ কথা ঠিক কিন্তু আমি মুসলমান আমি কোন মুসলমান আমি কি হানাফি মুসলমান আমি সাফি মুসলমান আমি আটশির মুসলমান এত ভাজালের মধ্যে আমি নিজেকে পরিচয় দিতে বাধ্য হচ্ছি আমি মুসলমান কিন্তু আমি আল হাদিস মুসলমান আমি কোরআন এবং সহি হাদিস মানি আপনি সৌদি আরবে যখন আপনার আপনাকে জিজ্ঞেস করেন বাড়ি কোথায় তখন আপনি যদি বলেন যে বংশাল চিনবে প্রথমে বাংলাদেশ বলতে হবে বাংলাদেশ বলার পরে ঢাকা বলতে হবে তারপরে এসে আপনাকে বলতে হবে বংশাল তো যাই হোক সম্মানিত উপস্থিতি এই বিষয়গুলোর খেয়াল রাখার চেষ্টা করবেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদেরকে যেন জামাতি ঐক্য বজায় রেখে জামাতবদ্ধভাবে আমরা যেন সমাজ সংস্কারের কাজ করে যেতে পারি সেই উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি এবং আহলাদ ইসলাম আন্দোলনের কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নদাবাড়া এবং কেন্দ্রীয় যে সমস্ত কর্মসূচিগুলি আল্লাহর পাকের মেহরবানিতে চালু আছে এগুলোতে আপনাদের সার্বিক সহযোগিতা কামনা করে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি আকুল কাবুল হায়দা ওয়াস্তাকুল্লাহ আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ ওরকাতুল